ಗೆಳೆಯರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶೀತಲ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾ ಯುದ್ಧ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಕೂಡ ಶೀತಲ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಬಗೆಗಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಗೆಳೆಯರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಮೆರಿಕದ ನೆರಳಿಗೆ ಸರಿದು ಬಿಡ್ತು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದರ ನಡುವೆನೂ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ಪರವೂ ನಿಲ್ಲದೆ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಲಿಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಲಿಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತು ರಷ್ಯಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು ಒಂದು ಅವತ್ತಿನ ಸೋವಿಯತ್ ನಮಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಸಮಾಜವಾದದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೀಗಾಗಿನೇ ನಮಗೆ ಸೋವಿಯತ್ ನ ಗೆಳೆತನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಆಯಿತು ನಾವು ಶೀತಲ ಸಮರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ಸಮರದ ಭಾಗವಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊರಿಯಾ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಶೀತಲ ಸಮರದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ಯೂಬಾ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಕ್ಯೂಬಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೋರಾಟ ಆ ನಂತರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಕಿತ್ತೊಗೆದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತನೇ ಜಗತ್ತು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನಾಯಕರು ಆ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಗೆಳೆಯರೇ ಅವತ್ತು ಕ್ಯೂಬಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಆ ದೇಶ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕ್ಯೂಬಾ ಅನ್ನೋ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದು ನಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫಲ್ಜನ್ಸಿಯೋ ಬಟಿಸ್ಟಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸೇನಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೇನೆಯ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯೂಬಾದ ಸೇನೆ ಬಟಿಸ್ಟಾನಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಚೇಲಾ ಥರ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಖುದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾನೇ ನಿಂತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿನೆ ಕ್ಯೂಬಾದ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಟಿಸ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಳಿದೆದ್ರು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ಮೂರರ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪು ಫಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಟಿಸ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಹೋರಾಟ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಫಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳೆರಡೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋದವು ಒಮ್ಮೆ ಫಿಡಲ್ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಕೂಡ ಆ ನಂತರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫಿಡಲ್ ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಅವನ ಜೊತೆ ರೌಲ್ ಹಾಗೂ ಚೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಗರಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಫಿಡಲ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅರವತ್ತರ ದಶಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಫಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚೇವ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಂ ಹಾಗೂ ಲೆನನಿಸಂ ಫಿಡಲ್ನನ್ನ ಸೋವಿಯತ್ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದಿದ್ವು ಸೋವಿಯತ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಬಾದ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವರದಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ವು ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕೆಂಪುಗಾಗಿಸ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾದವು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು ಪರಿಣಾಮ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ಯೂಬಾದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಆಮದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಯೂಬಾದ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಕ್ಯೂಬಾ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಕ್ಯೂಬಾವನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಯಿತು ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿದ್ದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಡಿತಾ ಹೊಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕಿದರು ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಫಿಡಲ್ ತನ್ನ ದೇಶದ ಅಷ್ಟೂ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಬಿಟ್ರು ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಬಾದ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಪಡೆ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಪರಿಣಾಮವೇ ಬೇ ಆಫ್ ಪಿಗ್ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತವೇ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟವೊಂದು ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಿಐಎ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಕ್ಯೂಬಾದ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಕವೇ ಕ್ಯೂಬಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು ಅಮೆರಿಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಂಡುಕೋರರಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡೆ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬಾ ಜನರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಖುದ್ದು ಫಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕ್ಯೂಬಾದ ಸೇನೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರು ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಂಡುಕೋರರು ಕ್ಯೂಬಾ ಸೇನೆಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಫಿಡಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರು ಇದು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನುಂಗಲಾಗದ ತುತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಾ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕೇವಲ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈಲಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಸೋವಿಯತ್ ನ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಶತ್ರುವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ತರಗುಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಿಶ್ಚೇವ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸೋವಿಯತ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯೂಬಾದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿತು ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸೋವಿಯತ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಬಾದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ಸೋವಿಯತ್ನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕ್ಯೂಬಾಗೆ ಮುಟ್ಟತಾ 
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಫಿಡಲ್ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯೂಬಾನ ಆಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಎಂಟಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಫಿಡಲ್ನ ಮಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಯೂಬಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚೆಗುವೆರಾ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇರೋದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದು ಕ್ಯೂಬಾ ಹಾಗೂ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ